Φίλε και φίλοι μου, σα χαιρετώ και σα καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Αύριο, φίλε μου, θα φτιάξω καπαμά. Υπάρχει μια προεργασία για να κάνετε τον καπαμά. Είναι ένα φαγητό, Μιχαλή μου, που δεν το φτιάχνουν σε όλη την Κύπρο. Είναι κολοκάσι με κρασί και μπορεί να βάλει κρέα ή να το κάνει νηστήσιμο. Ε, νηστήσιμο και με κουνουπίδι. Υπάρχουν διάφορε παραλλαγέ που μπορεί να φτιάξει το φαγητό αυτό. Παραπάνω είναι περιοχέ λάρνα, καβαρό και καρπασία. Και καρπασία. Και εγώ δεν το έκανα το, το φαγητό, αλλά όταν το έφτιαξα για πρώτη φορά που μου το έδειξε μια γειτόνισσα από την Αμόχωστο, εντυπωσιάστηκα. Εζητήσα μου τόσο πολλέ φίλε μου, Μιχάλη μου, ναι. και έτσι ε, να το δείξω πώ το φτιάχνω εγώ. Έφτιαξε το και τελευταίο, και ήταν εξαιρετικότατο, να απολαύσαμε το. Έπιασα ένα γυλό σπάλα, κουτάλα, χοιρινή. Μπορείτε να πάρετε τσαρνί, Μιχάλη, μπορεί να πάρετε και κατσίκι. Μάλιστα. Εγώ θα το κάνω με χοιρινό. Το πλένω ναι. και μετά του βάζω και καμιά κουταλιά αλάτι. Ε, να το γυρίσω κιόλα, να πιάσει παντού το αλάτι. Το αλάτι βάλω το για να φύγει το αίμα του. Είδε Μιχάλη που άρχισε να τζεφκενεί. Καμιά ώρα θα το αφήσω, δεν θα το αφήσω περισσότερο. Και μετά θα του προσθέσω το κρασάκι. Το κρασάκι είναι δύο φλιτζάνια κόκκινο ξηρό. Μισό πέρα. λίτρο. Μισό λίτρο. Άρα τώρα θα το βάλει στο ψυγείο, έτσι. Ναι. Είναι σημαντικό, φίλε μου, έτσι. Διότι το να φύγει το αίμα. Το βοηθά να απορροφήσει το κρασί, όπως κάνουμε και στις λούντζες. Εσύ το βάζεις πάντα στο ψυγείο. Πάντα στο ψυγείο, φίλες μου, διότι μπορεί να τύχει κάτι και να μην το μαγειρέψω αύριο. Έτσι, στο ψυγείο με το κρασί του... Μπορεί να αντέξει για την επόμενη μέρα. Ναι, και, και μέρες αντέχει με το κρασί, Μιχάλη. Μάλιστα. Το κρασί είναι συντηρητικό. Μπορεί να τα αφήκεις κάποιες ημέρες, όπως αφήνουμε, είπαμε, για τη λούντσα, τα λουκάνικα. Ναι, ναι. Αλλά πάντα εγώ τα αφήνω στο ψυγείο. Ή είναι ζέστη ή είναι κρύο. Προτιμώ στο ψυγείο. Αλλά πάντα στο ψυγείο. Ωραία. Έβγαλα το ψυγείο. Να το βάλω στη... Σε ένα δοχείο τέλο πάντων. Και να βάλω τα δύο φλιτζάνια κρασί. Το ξηρό, το κοκκίνο. Μισό λίτρο, όπω είπαμε. Μισό λίτρο. Και να το χρησιμοποιήσουμε και μετά το δόντο κρασί. Να πάει στο φαγητό, τέλο Ναι, βέβαια. Και Πάση. πάλι θα πάει στο ψυγείο. Ναι, πάλι στο ψυγείο, Μιχάλη μου. Μέχρι αύριο μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Φίλε και φίλοι, που σα χαιρετώ και σα καλωσορίζω στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα συνεχίσουμε με τον καπαμά. Έχω κάνει προεργασία να πω και σήμερα θα τον ψήσουμε και θα τον απολαύσουμε. Και τα υλικά μα. Θέλουμε έναν κιλό κολοκάσι καθαρισμένο σε ροδέλε. Θα ζυγίσουμε έναν κιλό καθαρισμένε ροδέλε κολοκάσι. Στη συνταγή μου τούτια για έναν κιλό κρέα, σπάλα και ναι. έναν κιλό κολοκάσι. Ο καθένα προσαρμόζει το με τι αναλογίε που θέλει. Ωραία. Εγώ βάζω το κολιάντρο. Mm -hmm. Το ακρασιαστά εν ωραία με το κολιάντρο. Ναι. Έχ... Πόσο κολιάντρο θα βάλει. Έχω εδώ δύο κουταλιέ, 15 γραμμάρια περισμένο. Ναι. Έχουμε σκομυρίσει ναι, τώρα ναι, 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 αλεσμένη σπόρη κόλλια να... αποξηραμένη. Ναι, εν ωραία να είναι φρίσκο αλεσμένα. Πάντα το λέω, φίλες μου, υλικά καλά. Θέλω το πιπεράκι μου, το αλατάκι μου. Κατά προτίμηση Κατά προτίμη. όσο θέλει ο καθένας. Μπράβο. Θέλω νερό, ζεστό. Έχω εδώ 500 ml, μισό λίτρο, δύο φλιτζάνια. Και θα χρησιμοποιήσω και το κρασί που έχω βάλει εψές στο κρέας μου. Ναι. Πόσο κρασί ήταν? Ήταν δύο φλιντζάνια, μισό λίτρο. Μάλιστα. Ωραία. Έχω προμηθευτεί ωραίο χωριάτικο από το κιλάνι συγκεκριμένα. Και Ωραία. επίσης, Μιχαλή, θέλω και ένα λίτρο περίπου λάδι που θα τα τηγανίσω. Το μισό είναι ελαιόλαδο και το άλλο μισό σπορέλαιο. Και συνεχίζομαι. Πρώτα απ' όλα, φίλε μου, θα καθαρίσω το κολοκάσι. Έχουμε ήδη δύο βίντεο για κολοκάσι. Ναι, έχω βίντεο με κρέας στο φούρνο. Έχω με ρύζι, για τώρα που είναι νηστείες. Κολοκάσι με ρύζι δηλαδή. Ναι, είναι φανταστικό φίλε μου. Εγώ το κάνω τακτικά τώρα τις νηστείες. Έχω πάλι συνταγή μπουλε από την Ελίζα. Και τώρα θα κάνουμε τον καπαμά. Επίση, φίλε μου, τώρα που είναι νηστείες, ε, μπορούμε να τον κάνουμε και νηστήσιμο. Θα το δείξω σε άλλη συνταγή και νηστήσιμο. Δεν το πλένουμε το κολοκάσι. Όχι, γλυνιάζει. Κάνει μία γλίνα. Κολόδι το κολοκάσι, απλώς το ε, σκουπίζομαι. Με χαρτίν κουζίνας. Με χαρτίν κουζίνας. 
ε, εδώ το κάνουμε έτσι σιγά σιγά. Ναι. Προσπαθούμε να μην το λερώσουμε. Αν έχει ναι, και καμιά ανατέλεια, αν την αφαιρούμε. Ε, βέβαια. Και θα το κόψει σε ροδέλε τώρα. Θα το σκουπίσω, Μιχαλή μου, ένα λεπτάκι. Ναι. Περίμενε. Πρέπει να καθαριστούν όλα. Μα. Ό,τι έχει για να χρηστώ. Να φύγει. Αγοράσουμε κάτι, φίλε μου, και δούμε ότι είναι καλό. Δεν το χρησιμοποιούμε. Ή το παίρνουμε πίσω που σαν το χωράσαμε. <laughs> Τα υλικά μας πρέπει oh. να είναι καλά. Ακριβώς. Έναν υλικό να μην είναι τέλειο, να μην Ακριβώς. είναι καλό, Ακριβώς. δυστυχώς Ακριβώς. ζημιώνουμε και τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Το κολοπάσι το σκοπίζουμε. Ένα χαρτί. Γιατί γλυνιάζει, κάνει, σύνδο, το κολόδες υγρό. Και το κόβουμε ροδέλες. Ε, περίπου έναν εκατοστό, Μιχάλη. Μέχρι εδώ παίρνω το εντάξει, μετά μπορούμε να το τσακρίζουμε. Φίλε μου, με την βοήθεια του Μιχάλη, έκαναμε τόσε ωραίε ροδέλε στο κολοκάσι, έτοιμο. Και θα ανάψω τη φωτιά. Θα βράσει το λάδι, να πιω έτοιμο. Και πάμε. Να βγάλω το κρέα. Δεν είναι ωραίο χρώμα που πήρε. Ναι, τράβησε αρκετό κρασινά. Ναι, διότι πρώτα αλάτι σάτο και στράγγι ξάτο. Mm -hmm. Ξαναεπαναλαμβάνω το τούτο. Σημαντικό, να. Για μένα είναι σημαντικό. Άρα βάζοντα το, το αλάτι να αποβάλει υγρά και έτσι απορροφά περισσότερο κρασί. κρασί. Ναι, τώρα... τώρα μέσα στο κρασί μου το θα βάλω το κολοκάσι μου. Τες ροδέλες. Τες ροδέλες. Απλώς να πάρει έναν άρωμα, μια μυρωδιά κρασιού. Δεν να τα αφήσουμε πολύ ώρα. Ένα μήνυ μέχρι να, τηγανίσω, να τσιγαρίσω το κρέα μου. Για να κατεύχω με το, να πιάσει παντού. Απλώ ένα άρωμα μηχανή μου να πάρει. Δεν ξέρω πώ να τραβήσει. Απλώ να βρεχτούν οι ροδέλε με, με το κρασί. κρασί. Θα πάμε να τσιγαρίσουμε το κρέα. Ένα λεπτό. Μέχρι να βράσει το λάδι μου. Εγώ να το βάλω δαμέ. Να, να στραγγίσει. Να βάλω το υπόλοιπο μου κρασί. Ναι. Τραβούσε και η ροδέλε. Και το κρασί του να το γύρισε πάνω να πάει. Ακριβώ, να πάει από κάτω. Άντε. Και τρέχει από κάτω που είναι η κατσαρούλα μου. Ωραία αυτή την κατσαρόλα με το σουρότι Ελά λένε τη γιαγιά μου έχετε τα τερκαστά σας Και μην αν τα λόγια της Άντε Μιχάλη μου συνεχίζουμε Έβρασε το λάδι Να βάλουμε ένα να δούμε Ένα τσιγαριστή είναι να τα ψήσουμε Πρέπει να κάνουμε μία γκρούστα Περίζει από τα μουσή Κι εγώ δεν το ήξερα το φαγητό Αλλά άμα το έκανα Θα μου απολαύσει Απολαύσαμε το πάντω. Ναι, και το τηγάνι μου είναι μεγάλο, να τα χωρίσει όλα, φίλε μου. Αν το τηγάνι σα είναι πιο μικρό, να το κάνετε σε δύο δόσει. Πάμε. Και από κάτω έχω το κολοκάσι μου. Φίλε και φίλοι μου, απλώ μια γκρούστα θα κάνει το κρέα μα, αλλά για να κάνει μηχάνη μου γκρούστα, και να μην ζουμερό, δεν το ανακατεύουμε, δεν το γυρίζουμε συνέχεια. Είναι για να το θωρακίσουμε και να αφήσουμε μέσα τα ζωνιά Και το κρασί που τράβησε Και να δώσουμε ένα γυρό σε όλα τα κομμάτια Θα ψηθεί στην κατσαρόλα μας Μαζί με το κολοκάσι μας Μπορώ να το βγάλεις δηλαδή Ναι Εν ωραία να παίρνουμε ιδέες mm. από παντού Εχθές εμπλούτησες τα μάλφης από την εγγονή Ναι εχθές... Με ιδέες από την εγγονή Λίζα Ναι με εξαιρετική μανίκια πάνω λέω ότι ήθελε την ίδια βέβαια Πάει μου καλή, ευκαλάμε το Και Να βάλω το κολοκάσι Γι' αυτό να βάλες τόσο πολύ λάδι Δεν το χωρέσει όλο, να το βάλω σε δύο βασίς Βάλω και μικρά κομματάκια για να μην έχω χώρο ναι. Α, Να το κοκκινήσω με το τούτο, δεν θα το ψήσω με Σε τούτο έτσι ένα γύρισμα Ναι, δεν τα ανακατώνουμε συνέχεια Δεν τα ανακατεύουμε συνέχεια Πού είμαστε και κόσμος που το εξωτερικό να τους συνηθίσουμε και στα Κυπριακά Ναι Αφού είναι διάλεκτος Θέλουμε τα δύο πυρούνια να προσέχετε Αφήτα το δηλαδή Πριν να δεις σε ένα λεπτά από τη μια Κάποιο λαδάκι πάει μαζί του Ναι, 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 πειράζει Μια γεύση Ναι, ακριβώς Δύο λάδι και με το κρέας και με το κολοκάσι Να πάει στην κατσαρόλα Η μυρουδιά πολλά σημαντικό Εσά αφήνει να μελαχωρήσεις Κοπήκαν ωραία ροδέλες. Να προσέξετε φίλες μου, το κολοκάσι να μένει μεγάλες μάκρες. Καλύτερα να είναι στενό μάκρες. Στενό μάκρες για να μπορούν να κοπούν Τότε ωραίες ροδέλες. ροδέλες διαφορετικά και να τα κόφκεται στη μέση. Έζωσα λοιπόν τη φωτιά. Τελειώσαμε με το τηγάνισμα. Φίλες μου, συνεχίζουμε. Βάλω τον κολιάντρο. Ρίχνεις λοιπόν του αρεσμένους σπόρους κολιάντρου. Ένα αρκετός αλλά είναι ωραίος. Αλατάκι. 
Οπότε τώρα θα προσθέσεις... Όχι. Τώρα σε αυτήν τη φάση που του βάλαμε το κρασί θα το αφήσω να, να πάρει μια βράση ξεσκεπαστό και μετά να βάλω το νερό. Αφήνω με το έτσι λιγάκι ξεσκεπαστό να κοχλάσει το κρασί μας και μετά θα βάλουμε το νεράκι. Μόνο κατευκούν το τσίλισσι. Πρέπει να πάρει μια βράση με τον ατμό να μας μυρίσει και το κρασί. Ξεσκεπαστό. Ξεσκεπαστό. Σου μυρίζει μες το ατμό του. Μου είχε πήρε το χόγλο του, όπως λέμε. Μυρίζει το κρασί και τώρα θα το ρίξω το ζεστό νερό. Το μισό λίτρο νερό περίπου. Τώρα να βάλω λίγο λίγο. Προτιμώ να βάλω λίγο λίγο και μετά να βάλω το άλλο μοχαλί μου. Επίρεν το. Θα το σκεπάσεις τώρα. Να το σκεπάσω. Ψήνονται και από τον ατμό τους μηχανικούς. Ε, βέβαια, μα γι' αυτό Κρυβώς, θέλουν να σκεπασμένα. Ακριβώς, για να μπορέσει να γίνει ωραίο να κάνει τη σάλτσα που πάνω. Σάλτσα. Α, ακριβώς, εκεί ρευκά τη λέξη, δεν έβρες κάτι, τη σάλτσα που πάνω. Να πάρει τη βράση του και τώρα και θα το κλείσω. Να πάρει τη βράση του τον άτσι δυνατά και να το χαμηλώσω και το κλείσω. Το, το κλείνω, χαμηλώνω τη φωτιά μου. Α, σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά τώρα. Να μας ψηθεί. Θα πάρει την ορίτσα και ακόμα παραπάνω. Α, κλείνουν ωραία αυτές οι κατσαρόλες, ναι. αλλά έχουν την τριβίτσα του εδώ ναι, για να βγάζει το ατμό του επιπλέον. Ναι. Θα το περιμένουμε, θα το δούμε σε καμιά ώρα. Φίλες μου, κατά διαστήματα θα έρχομαι, θα το ξεσκευάζω ναι. και θα το ανακατεύω έτσι. Α, έτσι, απλώς. Έτσι, ναι, έτσι. Μάλιστα. Ένα γκούνιμα την κατσαρόλα. Ακριβώς. Και σκεφάλω. Ωραία. Όταν έχουμε φαγητό στην κατσαρόλα, είμαστε κοντά. Μάλιστα. Πάντα το λέω το διαφορετικά στο φούρνο, διαφορετικά στην κατσαρόλα. Ωραία. Μεταξύ μπορεί να γίνεται στο φούρνο. Η κατσαρόλα του την παίρνει στο φούρνο. Ναι. Την επόμενη φορά να το κάνουμε στο ναι, φούρνο. Όπως είναι τώρα, μπορεί να την πάρουμε στο φούρνο. Mm -hmm. Και γίνεται απίθανο. Ναι. Έχει μια ώρα. Επίρα το στο μικρό ντομάτι. Είδες που τραβήξε όλο το νερό του. Έτσι πρέπει να καταστηθεί. Να τραβήξει όλο το νερό του. Βλέπεις το πόσο είναι τελειωμένο. Έμεινε μόνο με σάλτσα. Σίγουρα προσέχουμε να μην το κρούσουμε όμως. Τελειώσαμε. Επίρε μας μια ώρα. Ξαρτάτε και από την κατσαρόλα, από τη φωτιά σας. Βέβαια. Αν δείτε και δε ψηθεί. Που είναι να ψηθεί ή μπορείτε να προσθέσετε λίγο ζεστό νερό για να με μειώσετε το βρασμό του φαγητού. Αλλά εμάς είναι τελειωμένο στην μια ώρα. Η κατσαρόλα τούτη είναι καλή κατσαρόλα. Ναι. Έχει σημασία. Βέβαια. Διότι κλείνει, σφραγίζει και βγάζει μόνο από εδώ τον αυτό. Λίγο αυτό, τον επιπλέον. Τον επιπλέον. Σβήνουμε το. Πάντως εμίρισαν όλο το σπίτι. <laughs> μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Του κρασού, του κολλιαντρού. Το μαγείρευε μια γειτόνισσά μου. Και η ερωτού μου ήταν αφέλεια που έκανε, αλλά ντρεπού μου να τη ρωτήσω τι μαγείρευε. Ειλικρινά, και όταν το μαγείρεψα εγώ, και όταν και μου γίνει η μυρωθιά, λέω, α, εν το φαΐ μου μαγείρευε η γειτόνισσά μου. Εν το καπαμά που έκανε. Ο καπαμάς που έκανε, ήταν μου παραλύμνη, και έτσι κάτω κάνουν τα φαγητά. Ήταν εντυπωσιακή, όλο το τετράγωνο μύριζε να μάνε, μαγείρε με καπαμά. Ειλικρινά γελάς, αλλά ειλικρινά μύριζε απειθανά. Φανταστικό. Ωραία. Και τώρα μπορώ να δοκιμάσω. Θα το αφήσουμε να κρυώσει λίγο και να το δοκιμάσουμε. Ναι, και θα το απολαύσω με φίλες και φίλοι μου. Κάντε το, είναι εξαιρετικό φαγητό. Έχει τη διαδικασία του, αλλά αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, ειλικρινά. Η ώρα η καλή και οι ευλογημένοι φίλοι και φίλε να απολαύσουμε τον υπέροχο καπαμάν που πολλοί μας έχετε ζητήσει. Δε τι ωραία σάλτσα. Είναι διπλή μερίδα, δεν μπορώ να το φάω όλο, γι' αυτό θα το μοιραστώ με την Ελίζα μου. Που τον έφτιαξε, έτσι ωραίο. Έχει μυρίσει το σπίτι, φαντάζομαι και η γειτονιά και η ώρα η καλή. Λοιπόν, η Ελίζα το γεύτηκε και προηγουμένως, ένα κομπατάκι μπήρε. Λοιπόν, ωραία ψημένο φίλοι. Δεν τι ωραίο μέσα, Μιχαλή. Mm, για να 
Το κρασί, ναι. Το κρασιστό, ωραίο. Και το κολοκάθι ψήθηκε πολύ ωραία. Καλοψημένα, ωραία. Φίλε μου, κάντε το, απολαύσετε το, περιμένω σχόλια σα. Έγινε τέλειο. Τέλειο και έκαμε και τη σάλτσα του. Ναι. Που μπορεί να τη βάλει από πάνω. Mm -hmm. Διότι η σάλτσα τσίνη είναι κρασί, γκόλιαντρο, λαδάκι. Ο Μιχάλης συνεχίζει να πάω και εγώ να του κάνω παρεούλα. Δεν θα πω τίποτε άλλο.